slightly delayed. My apologies. Shashitaru sir has held up in a, a meeting. He should be here 10 15 minutes. But given that we're already late at the start of the function, with your permission, that's okay. Um, my name is Kavish. I'm son of uh, Dr. Haridas. Um, I want to quickly introduce you to Sujit Nair, who's going to be our MC for the day. Sujit is a close friend, friend of mine. Um, he is the chairman and founder of Europe India Center for Business and Industry, as well as uh, British South Indian Chamber of Commerce. Um, he has held over 20 functions in the UK Parliament and over two functions in the European Parliament. So I'm very pleased and happy he is here to host this function. So we have very safe hands, number one. Number two, I'm really excited with the lineup of speakers we have today. And um, I'm hoping that Rooster can also make it. So have a lovely evening and I'll speak to you later. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Uh, thank you, Harish, for that nice introduction. Uh, we are all gathered here today for something very special. Yes, ladies and gentlemen, today we are going to launch the book, The Story of My Scalpel, authored by our own Professor Dr. K.P. Haridas. Uh, Dr. K.P. Haridas, as we all know, specializes in minimally invasive surgeries and is the founder and chairman of Lord's Hospital, a super specialty healthcare center located in Trivandrum. He is credited with the performance of first successful liver resection at the Government Medical College Trivandrum. He is a recipient of various awards and honors, including the Lifetime Achievement Award from Lord's Arts Hall at the ceremony held at the British Parliament, Professor Rangachari Memorial Oration on Surgical Management of Liver Cancer. He was also awarded by the Government of India by one of the highest civilian awards, uh, Padma Shri, in 2015. Um, Professor Dr. K.P. Haridas has touched lives of thousands of people through his work. We are privileged to have a number of experts who have worked very closely with him, who, are his, who have been his colleagues, who have been his students, uh, to grace the occasion and share their thoughts on Professor uh, Kedia's book and uh, career and book. Uh, one of our uh, VIP attendees, Dr. Munir, who was supposed to join us, couldn't join us. He has sent his apologies. I would now request all the uh, speakers to sort of come out to the dais. Uh, first, can I request uh, Dr. K.P. Haridas, sir, to come out to the stage. Can I ask Dr. Devin Prabhakar to come out to the stage? Can I request Dr. George Onapur to come out to the stage, sir? Can I request Mr. Jyotilal IAS, sir, can you please come out to the stage? Can I request Dr. Madhu Mohan, sir, can you please come out to the stage? Can I request Professor Dr. Thomas Matthew? Sir, can you please come onto the stage? Thank you. Uh, now, due to the busy schedule of all and yard and dear ones here, we are scheduled the event for an hour. We request the speakers to kindly convey the message quickly and shortly. First, uh, it would be my honor to call upon Dr. Devin Prabhakar, who is a consultant ophthalmologist at the Divya Prabha High Hospital since 2000, to share a few of his thoughts on Professor K.P. Haridas and the book The Story of My Scapel. Uh, Dr. Devin Prabhakar was selected as the best doctor uh, in the private sector by the Government of Kerala for the year 2013. He did his MBBS from Trivandrum Medical College and MS in Ophthalmology from Regional Institute of Ophthalmology and FRCS from the Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow. He was awarded the Advanced Cataract Surgery Fellowship, Ashankar Netralaya, through the Sir Ratan Tatna Foundation. Over to you, sir, for the next five minutes. It's indeed a proud privilege to talk about my Guru and mentor, Professor Padmasri, uh, Dr. K.P. Haridas, in five minutes in front of such an August gathering. I see many of my teachers, many of the legends in healthcare in Tivadrim. It's indeed a proud privilege. Now, Namna Adhyam, Padmasri, KP Handa Sahapati Aru in the world. Manslo Todi Vedal Chitra. What are immaculately dressed? Legendary confidence inspiring surgeon. The whole Karnamathan Ru Vishwasan, the Dev Surgery Chedan, Adishiria. In the Uri Adula Samsara Nidhi Rana, Yellam Sarna Vetista Maitola, Shaili Gun Punda. Pull under the Karnaval Aru in the Sarna Jericha Puri in Iri Kivali. Peshagan Allah, Pandamala, Chitra 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 Ch
ജനിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുന്നു ഡോക്ടറിന് സമൂഹത്തിൽ കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്റ്റ് കാണുന്നു എനിക്കും ഒരു ഡോക്ടർ ആകണം എന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു ഗോട്ട്ഫാദറോ വേറെ ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ സ്വയം പ്രയത്തിൽ പ്രയത്തിൽ കൂടെ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രയത്നിച്ച് സാറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ പ്രശസ്തമായി പാസ്സാവുകയും അവിടെ തന്നെ സർജറിയിൽ സാറ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സർജറി ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ സാറിന് മനസ്സിലായി നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സർജൻ ആവണമെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നത് യു കെയിൽ തന്നെയാണ് എഗെയിൻ സിൻസിയർ വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് പെയ്ഡ് ഓഫ് ആൻഡ് സാറ് യു കെയിലോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ സ്വന്തം പ്രയത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സർജൻ ആകുന്നു അവിടെ നിന്ന് എഫ് ആർ സി എസ് കിട്ടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നടന്നത് സാധാരണ സമൂഹത്തിൽ നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് സാധാരണ എഫ് ആർ സി എസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ചേക്കേറുന്നു അവിടെ തന്നെ ഒരു ജീവിതം പടുത്തു കിട്ടുന്നു പക്ഷേ സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ സാറിൻ്റെ നാടും സാറിൻ്റെ നാട്ടുകാരും സാർ എന്നും വളരെ അടുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സാറ് തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് വരുന്നു പിന്നെ എന്നെ ഏറെ അലക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അല്ല ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലാണ് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സൂചി വാങ്ങിക്കണമെങ്കിലും അതിനുള്ള നൂലാമാലോ നമുക്കറിയാം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പോലെ അല്ല പക്ഷേ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ലിവർ റിസെക്ഷൻ സർജറി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പ്രയാസമായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലുള്ള ഇന്റേണൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഓരോ പേപ്പർ നിൽക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അവിടെ വളരെ പ്രശസ്തമായി തന്നെ സാറ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ വളരെ പേരെടുക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെയും ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഡോക്ടർ പ്രൈവറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കാലിടാറുണ്ട് പ്രൈവറ്റിൽ അതുപോലെ ശോഭിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ പ്രൈവറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും സാറിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇൻസ്പയറിങ് സർജറീസ് മേ ബി ദ ബെസ്റ്റ് സർജൻ ഇൻ കേരള എന്നുള്ള ഖ്യാതിയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും സാറിന് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ പുന്നോമനയായി സാറ് ലോർഡ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിത്തു തുറക്കാൻ ഒത്തു രാജ്യം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ എന്നുള്ള ബഹുമതി കൊടുത്ത് ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ചരിത്രമാണ് സ്കാൽപ്പൻ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ സ്കാൽപ്പൻ രചിക്കുന്നത് ഇതൊരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ബുക്കാണ് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷം ഉള്ള കേരളം അന്നത്തെ സമൂഹം അന്നത്തെ പ്രോബ്ലംസ് അതെങ്ങനെ അതിജീവനം ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ബുക്കാണ് ദ സ്കാൽപ്പൻ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻസ്പയറിംഗ് ബുക്ക് ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് റീഡ് ബുക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഗിവിംഗ് ബാക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ എത്ര ഉന്നതിയിൽ എത്തിയാലും എത്ര ഫേമസ് സർജൻ ആണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കയ്യൊപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് സാർ അടിയുറച്ച് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ഈ ബുക്ക് എൻ്റെ മോനിപ്പോൾ മെഡിസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ രണ്ട് ബുക്കുകൾ വായിക്കുക എറിക് സി എഴുതിയ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ബുക്കും കെ പി ഹരിദാസ് സാർ എഴുതിയ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ സ്കാൻ എന്നുള്ള ബുക്കും അത്രത്തോളം ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻസ്പയറിംഗ് ബുക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഫീൽ ഗുഡ് ബുക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ബുക്ക് ദാറ്റ് ചോസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ബാക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി and with these few words i present before you the legendary surgeon patna sri professor k p hardas my guru and thank you thank you dr devin i would now request uh, dr george onapur uh, sir if you can share a few words uh, dr george onapur is well acknowledged in various capacities as a novelist short a story writer critic script and travel writer He was the former director of Kerala State Institute of Children's Literature, State Institute of Encyclopedic Publications and Kerala State Literary Council. He also served as the first non-official chairman of the State Resource Center. Over to you, sir. I am Sneha Sambalanaya, Dr. K. P. Haridas, Vedi Ilum Sada Sirmula, Mahatma Kalei, Sahodiri, Sahodiri Mariam. Dr. Haridas and Shari Kabod, ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വേഷം കിട്ടേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു വിചാരം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒത്തിരി ഡോക്ടർമാരും ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ തുറകളിൽ മുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഈ സദസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഏതാനും വാക്കുകൾ വിനയപൂർവ്വം സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു
ഹരിദാസ് സാറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രഗത്ഭമതിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ സൂസൻ ജോർജ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ ജയസിംഹൻ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ബിഷപ്പുരന്മാരുടെ പൂർവ്വ നില തൊട്ട് വർത്തമാന കാലത്തുള്ള വളരെ വ്യക്തിത്വമാർന്ന ഡോക്ടർമാരെ വരെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മവിധിയിലും നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഹരിദാസ് വളർന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാധ്യമായ ഈ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ പുസ്തകം സാക്ഷിക്കുന്നു ഒൻപത് മക്കളിൽ കൃത്യം നടുവിൽ അഞ്ചാമനായി പിറന്ന ഞാൻ പുസ്തകം മുഴുവൻ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറയുകയാണ് അഞ്ചാമനായി പിറന്ന ഡോക്ടർ ഹരിദാസ് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ നെടുനായകമായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ പൊതു രംഗത്തും ചികിത്സാ രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസക്തമായ ഒരു സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്തു യു കെയിൽ ജോലി ചെയ്തു അബുദബിയിൽ ജോലി ചെയ്തു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സേവനം അർപ്പിച്ചു എങ്കിലും എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം അഭിമാനം മറ്റുള്ളവരും അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മവേദിയായി നമ്മുടെ നാട് കേരളം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പുറത്തു പോയി പഠിച്ച് എത്ര മിടുക്കർ ആയി കഴിഞ്ഞാലും തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വരിക സേവനം അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ചലഞ്ചാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇക്കാലത്ത് അത് വളരെയേറെ വിഷമകരമായ സാഹചര്യമാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിത മേഖലയിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് പൊതുമേഖലയിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മെഡിക്കൽ അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാരുണ്യം എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൾ സൂക്ഷ്മമായി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡോക്ടർ ഹരിദാസ് എല്ലാം പരിചയമുള്ള ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യുവിനെ പോലുള്ള എൻ്റെ പഴയ കുട്ടികൾ വരെ ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ഡോക്ടർമാരെ പരിചയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്താ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി മഹാത്മാക്കളുണ്ട് എനിക്ക് സ്നേഹമുള്ള ഡോക്ടർ ജോൺ മണിക്കലുണ്ട് സൗഹൃദമായിട്ട് എല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ എങ്ങനെയാകണം എന്നുള്ളതിനുള്ള ഉത്തമ മാതൃകകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം രോഗം ഒരു കുറ്റമല്ല തൂപ്പിൽഭാസികൾ വാക്കുകൾ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറ്റവാളിയല്ല ഡോക്ടർ അതിന് ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ എടുക്ക വരുന്നത് ശിക്ഷാവിധി പ്രതീക്ഷിച്ചുമല്ല മറിച്ച് രക്ഷ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് വരുന്നത് രക്ഷപ്പെടണം ഒരു രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ള മോഹത്തോടുകൂടി വരികയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്പർശം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നോട്ടം അതൊക്കെ മരുന്നിനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന അത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ലോഡ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പേരിട്ടു ആശുപത്രിക്ക് ആരാണ് ഹു ഈസ് ദ ലോഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് ഡോക്ടർ ഹരിദാസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കല്പനത്തിൽ രോഗിയാണ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ദ ലോഡ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ലോഡ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന രോഗി അയാളെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കി കണ്ണുകളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അയാളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രോഗിയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ മനസ്സ് കാണിക്കുക എന്നുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും വലുതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്നെ സ്പർശിച്ച പുസ്തകത്തിൽ വാക്കിയാണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട് ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം ഫോർ എ പൂവർ ആൻഡ് എ റിച്ച് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരുവനും ഒരു പണക്കാരനും ഒരുപോലെയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ആ വാക്യത്തിൽ ഒത്തിരി അർത്ഥതലങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മെഡിസിൻ ഈസ് നോട്ട് എ സെക്ക
അത് മാത്രമല്ല ഇനിയും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കല്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാളിത്യം വിനയം മനുഷ്യ സ്നേഹം ഒക്കെ എടുത്ത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു നോ സിൽവർ ഓർ ഗോൾഡ് എ ഗുഡ് ഹാർട്ട് ഡീൽ വിത്ത് പേഷ്യൻറ്റ് അതാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വർണമോ വെള്ളിയോ വെള്ളി എന്നുള്ള എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് സ്വർണമല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറിച്ച് എ ഗുഡ് ഹാർട്ട് ടു ഡീൽ വിത്ത് എ പേഷ്യൻറ്റ് അതാണ് അദ്ദേഹം അഭിലഷിക്കുന്നത് എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ എന്താണ് സുസ്തുതൻ തൊട്ട് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബി സി ഇ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സുസ്തുതൻ തൊട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് നടത്തിയ ക്രിസ്ത്യൻ ബർണാട്ട് വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള വിദഗ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മറുകര കണ്ട ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമുണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മെഡിസിനെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആസ്പിരിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരു കൈപ്പുസ്തകം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ യാതൊരു കാരണവശാലും മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനൊരു ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ആയി വളരണം എങ്കിൽ ഇതാ ഡോക്ടർ ഹരിദാസിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ആഹ്ലാദങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രേഖകൾ അടങ്ങുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ ചാലിച്ച് ചേർത്ത മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം ഈ പുസ്തകം ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡോക്ടർ കെ പി ഹരിദാസിന് എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്നതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഈ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം താങ്ക് യു പ്രൊഫസർ ജോർജ് മണിക്കൂൾ അവർ നെക്സ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഇസ് ഡോക്ടർ ജ്യോതിലാൽ ഐ എ എസ് ഡോക്ടർ ജ്യോതിലാൽ ഇസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് റെയിൽവേസ് ഏവിയേഷൻ ദേവസ്വം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ഐ വെൽക്കം യു ഷെയർ യു വേർഡ് സർ താങ്ക് യു ലെറ്റ് മീ ടെൽ ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ഡോക്ടർ പ്രോബ്ലി യു ഹാവ് ഗോൺ മീ അണ്ടർ ഡോക്ടർ ഡിഗ്രി പ്രോബ്ലി ഐ ആം സിറ്റിംഗ് വിത്ത് ദി ഡോക്ടർസ് പ്രോബ്ലി ഐ ലെഫ്റ്റ് ഐ ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ഐ ഐ ടി മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് സ്കേഡ് ഓഫ് ബ്ലഡ് so i think i i honor all the doctors because you have got the courage to what do you say to do the surgery see in the blood so probably you are going to be the doctor's degree <laughs> so i now coming to the point the fact doctor halida as first time met because my wife had to do some surgery and i went to the hospital first time i am seeing a doctor who is always trust with me deeply and smiling face you know then the bill also is maybe at the end it like it not the beginning it's the end also matters no in fact the uh, bill was also very reasonable i thought that there is something wrong how is the doctor making because everything is uh, like you know we are in the world of business uh, we it's uh, like uh, i thought uh, there is something to it then actually i had to take my father also there for another operation every time we used to go it's like a family is you go to your house only you feel at home i think uh, there as is said you know lord lord is the god who history is nothing but his story the story of the lord and the story of the time i think he has i went through the book i felt as if i am going through my own something lot of similarities if probably in our life there's a saying that the christian bernard i think he was mentioning about like you know when you before doing the surgery or the first heart transplant the tension which is undergone he is mentioning about that so i think uh, i can i can imagine all those uh, tensions you would have gone through when you did the so you got to just tell me here i will not uh, take much time uh, in fact that uh, I will never, not take much of uh, your time. Uh, in fact, a doctor has a lot of things to learn. Probably the first time that I have gone through a book fully. Generally, we have got the habit, you know, bureaucrats, uh, we generally say, I first, A, any other person next, A, service last. That's a priority in life. So what happens is, we don't, we listen to others. I think first time that I had read the book fully, and this, this might be the first book I read uh, fully, because I think a lot of things which you have to get, the entire, the medical system what 
needs to be done. Integration of, like nowadays, uh, the, the, we generally say the, we are also car, like just like a spare parts of ambassador car, you can make, uh, you can change the, what is a heart or liver. That's the way it is. The body is also like a car. Only thing, the car, the, the fuel is nothing but your uh, breathing. So hum or, that's why we say, car, body is nothing but own car. Somebody says it. So, I think it's a, how the, how the, it's not a, it's an integrated personality. Human being has to be seen as an integrated personality. That is one great lesson which I found that, which is missing. It's like, I used to say that we are three in one. Right? Like MBA, mind, body and Atma. You have got, everyone has, mind is nothing but vibration. Body is the material. Atma is the spirit. All of us have got that. So, you are, when you look at a person, you can uh, or treat a patient, you need to treat not his body alone. So the vibration, you interact with it. The doctor always used to interact with, probably my father always used to complain about lot many things. So he patiently listened. We don't have that much patience that become we, we become patients. Uh, we don't think people are patient. So but that is very, very good policy. I think doctor has to listen to the patient. Then half the disease is over. Uh, I still remember one of my gurus in his statement. He said, God loves at two times. One, when uh, two brothers fight for the property. Properties are not the proper ties for human beings. But he, he doesn't know that it, it doesn't belong to neither of them. Property never, it's only your temporary possession or custodian of the property. Maybe your children or somebody else may inherit that. Second, when a surgeon says, I will cure you. The surgeon has got right to only cut. Not to cure. The cure is by God. The Lord's Lord cures and the cutting, the, your right to cut is with the surgeon. So that I think he has somewhere he has mentioned in the book that you know it's a the curing is but done by it's all like you know, your internal process of crawling. That is beyond your power. And he though he it's actually meditation he is mentioned that you know meditation is nothing but doing your own work, you know, what of work is worship. That is a commitment and the, what you work You need not do any prayer. If you do the service, that service is an opportunity. So I think with these few words I can conclude. Service is an opportunity. I think in one foreign country there is a statue of opportunity. The, the wings are, the, it's, the eyes are closed and its wing, it has got two wings. Eyes are closed because when the opportunity is there, we don't, we don't realize it. Giving, getting a degree or MPPS or FRCS, God has given you an opportunity to serve. And second, if you don't make use of the opportunity, the, the, the wings are there, it will fly off. The statue of opportunity says, if you don't make use of the opportunity, so it's a lifetime, you are gone, you are the only, because none of us, we technocrats or bureaucrats, you know, we, we can do all the passion, some passion and all these things, but you are the only person between the life and death. Doctor is intermediate, or like a car or father or it's like a, uh, so only you can intervene. So you are, you are rolled. I, 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 when I go through the books, you know, I, I say that the doctor is in between the doctor. No one knows what is happening with him, but you are closer to God. So that's a great opportunity. He made use of it. So that's the greatest meditation. I think it's nothing but uh, what is the self-actualization or self-realization you could achieve. Whatever profession you do with commitment, I think you can do that. And he, God purposely, I am sure that he can, he will be a role model. And a lot of things he has mentioned about what needs to be done in the education system, what is a value system, uh, etc. So I am not going to that. So it's a great lesson for all of us. In fact, I could also gather a lot of information about the health sector. And the health sector itself is a very unhealthy sector. Naturally, I think these suggestions will help us in probably remodeling it. Thanks a lot for giving me an opportunity to share a few thoughts with you. Thank you. Thank you, Mr. Jyotila. Uh, we welcome Dr. Shri Tarur for the launch. Thank you, sir, for taking time to attend the event. Uh, I would now request the start of the evening, Professor Dr. K.P. Haridas to give some glimpse of the book and reflect on his journey in the past uh, during the next few minutes. Most uh, distinguished invitees, Dr. Shashi Taru, Professor George Orakur, 
Dr. Matthew Thomas, uh, Principal Medical College, Dr. Madhu Mohan, former Professor and uh, Head of Surgery, Toronto Medical College, uh, Sri Jodhilala Ayes, Dr. Devin, and uh, my dear friends, colleagues, ladies and gentlemen. This small book actually is uh, an expression of my personality in combination with evaluation of surgery and uh, my evaluation as a surgeon. The first time other, the first book is uh, like a primary gravida delivering the first baby, I suppose. My original plan was uh, to write a book on uh, making of a surgeon with uh, techniques and innovations in surgery. That used to be my passion. Later on, I decided to write a book with a more personal and professional account of my career, which uh, spans over five decades, 50 years. What makes a good doctor? It's very simply said. The attitude, the commitment, the extreme empathy, not the sympathy, extreme pity and uh, self-exercise, we'll come to that. And uh, your golden commu communication skill, like uh, our legendary Dr. Shashi Tharoor. This is very important for a doctor. You must sense his pain looking at his face. And we don't bother most of, most of us. Why that happened? There are uh, solutions and there are reasons why it is so now. What makes a good surgeon? Making a uh, doctor, a BBS doctor, basic doctor is very easy. Till recently, if you pay 50 lakhs rupees and if you have 50% marks, you can buy a seat. That used to be the system. So what happens, uh, the common man, the poor man, the ordinary man cannot get a seat. You find very uh, few of them nowadays. In our times, actually, the poor man, the low, low, low strata, there used to be a lot of them coming to the medical schools. Now I don't know how many, unless you have money. What makes a good surgeon? That's a challenge. It's a big, big question. To become a surgeon, to be honest, is a privilege. A surgeon can be a good physician also, provided uh, he reads a little more, whereas a physician cannot be a surgeon. So it's a privilege always to become a surgeon. That's why don't uh, get uh, offended by the physician's face. Yeah. But this is a fact. Surgery. Is, as you know, it's a blend of art and science, isn't it? So there is an art in it. So surgery must be born in your mind. You must be a surgeon made. You must have extreme passion to the extent of to the extent of obsession. Obsession is uh, probably not a normal thing. That is what I believe. Your passion must be like an obsession and extreme compassion for your patient. I don't normally like the term patient. Everybody coming into the hospital is not a patient. So I never could find a suitable word for the patient who plays a patient. Probably I thought he's a guest coming to the hospital. That would be. So also I don't use the term cancer to the patient, not the most frightening word in cancer. That should be removed from the textbook. The time you hear about cancer, you are frightened. 
But you know, cancer is detected, detected very early. It is completely curable. Even there are certain cancers, for example, in the thyroid, you have a papillary carcinoma that is completely curable once it is removed. And uh, some might be, among us, uh, some of them might be harboring a papillary carcinoma. It is just like uh, a, a small bite of a, uh, we call it Nirkoli. Uh, it is extremely violent, aggressive, brutal cancers are also there in the thyroid, the anaplastic carcinoma. So you don't frighten the patient by using the word cancer. That must be removed from the textbook. This is the way I think. I always think a little differently compared to my colleagues and other surgeons and people in the medical field. <clears throat> so esteem compassion for whom? Esteem pity to the patient. Let me quote uh, what Celsius said about surgeon. Surgeon must be looking youthful or nearer youth than age. He must have a steady and uh, strong and steady hands, not trembling. And when necessary, he must be able to use both hands at the same time. That is needed today in laparoscopy. He said that uh, several, several decades before. And uh, they are called ambidextrous, ambidextrous, dexterity, that is required for the surgeon. We said sharp and clear, we call it the eagle side. Eagle sees uh, from a long distance, eagle can see, so eagle side. And um, spirit undaunted with uh, Filled with uh, extreme pity for the patient so that you will try to cure the patient. Unfortunately, these things are not possible today because of the flaws in our system, existing system, social and medical system. Selection process uh, for a BBS, it is totally inadequate. You must realize only 30% of the students are genuinely interested in medicine. 30% are not sure which way to turn. 30% are taught by parents and peers. So out of the 30% who qualify, maybe 10% are skillful, talented. That means out of 100 you get hardly 10%. Why? Because they are not genuinely interested. They are not the right people. We have an examination, theory examination, depending on the ranking, you get selected. But they must have an interview, unprejudiced interview by experts, a panel of experts, where, and they must find out whether they should be for a doctor or for a surgeon. Surgeon must uh, assess himself, analyze himself, am I the right person for surgery? And he must have an assessor to become a surgeon. We don't have any one of those things. It's interesting to know that uh, when they get the MS degree, that is Master of Surgery, I used to say there is no master. There is only one master. I'm not a master. I know very little. Whatever you know, you must know thoroughly well. That's the most important thing. That is what I try to do. You cannot know everything. So, without uh, having any practical examination, he must be made to do a simple hydrocele, simple hernia, or something, at least an IAP in system drainage, or a suturing of a wound, or removal of his system. Nothing is done in the medical colleges these days. Whereas if you take MDS, the dental surgery, they have to show how to do the alignment of the teeth, the orthodontist, the endodontist will have to do a RCT, etc. Why not in medical, in uh, surgery? There are many questions and there are solutions also, but uh, we don't have the time to discuss all those things. I'll go quickly. You know, we have uh, in the state, we have a small chain of uh, 33 million people. We have 45 medical colleges, 30 of them in the private sector, 2 thirds, 15 in the government sector. 
and you know the cost involved in construction of a medical college, something like to like uh, 400 to 500 crores, and 30 medical colleges into 550,000 crores. It's a colossal waste of money, our resource. And uh, in a medical college, you have to have 140 faculty members for teaching 100 students. 140 medical faculty can teach 1,000 students. You increase it. If I can teach two postgraduates, I can teach four also. So there is no point in having mushrooming a medical college. Every day you have a little medical college. But I am sure in another five years to come you will find 10% of them will close down. What happened to the engineering colleges? We had 30, 40 engineering colleges. 50% of them are not functioning, closed down now. That should not happen in the medical profession. You can increase seat uh, in, the, in the existing medical colleges, in the government medical colleges itself. So, uh, that is one thing I always uh, And the postgraduate selection. Again, uh, someone who wants to become a surgeon gets selected for dermatology. How? When the, based on the ranking, he gets selected for dermatology and vice versa. That is not wise. And for a postgraduate uh, seat, you have to pay. pay for example, in radiology, three to four crores for a seat. And in many areas, not less than two crores used to be the, till recently that used to be the, the process must be a paid seat. How can you pay? It must be free. Anywhere in the country, anywhere outside our country, post graduation is a study that uh, goes and go hand in hand with your work. And work and uh, study go together and do the examination. You don't have to pay anything. And you do a postgraduate examination. Here, uh, just like a BBA student, just like a uh, plus two student, you take three years, sit down and read and write a theoretical examination. If I am planning for surgery, I must write an examination for surgery and the late subjects. I don't have to write questions from dermatology and psychology. So there are many, many things we have to change. Anyway, I'm not taking much of your time. No more paid uh, seats for first person. That's my uh, opinion. In conclusion, someone asked me, what do you mean by playing uh, God is awesome? I said, uh, we believe Man is the ultimate uh, creation of God. And the surgeon is meddling with this creation, hoping that he is going to cure him, removing the decayed parts and uh, whatever. So, that is an intervention. He's, he's, he cannot escape after doing it. The surgeon's conviction and commitment I thought he is undying. And hence, playing God is an awesome responsibility. Thank you everyone for the patient hearing and also for having accepted our invitation and especially so for Dr. Sashi Tharoor sir. He, is, uh, he has been, this is the parliament session, in spite of his busy schedule, he has been able to come and uh, uh, as he promised, uh, he could, although it's a little late, because you know, for the politician, how busy they are going to be for a day, probably easier for the weekend, and uh, I'm so grateful to have such a legendary person. I don't have to introduce him, nobody needs to introduce him. He is a phenomenal person and international author and uh, it is phenomenal to listen to him. The, the people waiting here are probably not for the release of book actually. They are there in Kampar, the launch watching, but to see him closely, that is what I think. And I hope he will stay for some more time after his speech. 
and uh, uh, mingle with you, talk to you, and you can meet him also. Thank you very much. Thank you, Thank you Professor Harida, for sharing your reflections. Uh, now we are come to the main event of the evening, that is the official release of the work. I would request from the great sons of Kerala, Dr. Shashi Tharoor, to hand over the first copy of the book uh, to well-known Malayalam novelist, Professor George Anupur. Uh, I would now request Dr. Shashi Tharoor, who is the MP from Tirmandapuram, to deliver the keynote address. Uh, I think everybody knows about Shashi Tharoor, so I'll uh, ask him to. Good evening, everyone. Dr. Haridas, who uh, is the reason we are all here today. Padma Shri, distinguished founder and head of the Lord's Hospital, and the surgeon now, an MBBS since 52 years. I realize. 1967, you got your MBBS at so, uh, a veteran of the medical profession in Tiruvannathapuru, uh, Mr. Jyotila, who just spoke as I came, Professor George Monokur, with whom I had the pleasure of just handing over the official first copy of the book. Um, Dr. Madhu Mohan, turns out that his nephew is a friend of mine, which makes me feel very young, but he's a highly respected member of the medical profession. Professor Dr. Thomas Matthew, who has been an outstanding principal of the Trivandrum Medical College, the alma mater of Dr. Haridas, uh, Dr. Devan Prabhakar and uh, Harish Haridas, plus all the members of the Haridas family who have assembled here from around the world, far and near, to celebrate the publication of the story of his camp. Ladies and gentlemen, friends, but you can take it as, as my Moscow. It's a great pleasure to uh, be here to launch Dr. Haridas's book. It's curious that in India so few doctors and even fewer surgeons have actually written books. When you think about the fact that in the English language at least, there is no doubt that doctors have shown a tremendous facility for writing. And indeed, some of the most famous writers are probably more famous for their writing than for their practice of medicine. You all know about Sir Arthur Conan Doyle, for example, who was a doctor and a professor of medicine before turning out to Sherlock Holmes books. I don't know how many of you still read, but my father's generation, very popular, highly respected English author called A.J. Cronin, who was a doctor who wrote many books, uh, novels and highly praised, praised works. I can give you example after example, but I don't want to bore you. The fact is that, at least in the English language, there is a long tradition of, uh, of doctors, in a sense, relieving themselves of the stress of their profession by turning to the written word. Uh, many have done it in fiction. The two examples I gave you were both fiction. I think many of you heard of the famous uh, thriller writer, uh, Robin Cook. He wrote fiction. The amusing humor writer Richard Gordon, he wrote fiction. So then I realized maybe I was wrong in saying that we don't have enough doctors writing because in India, fiction hasn't yet become sufficiently respectable a pursuit for our doctors to take after it. But then I asked myself, why don't we have more memoirs? Who has led a more interesting life than the average doctor? Who has witnessed more human suffering, greater human need? often greater human desperation than doctors and surgeons. I think it's fair to say that perhaps aside from politicians, there's no segment of our society which has had more of a direct exposure to the challenges, the opportunities, the pains of our society than doctors and surgeons. One of the most extraordinary things about the profession of medicine, of course, is that um, you really are taking another human being's life in your hands. More so when you're a surgeon. Uh, and when you title a book, The Story of My Scalpel, that is, I think, a bit too modest. Because the scalpel is merely an instrument. 
the person who heals the scalp is the person who has functioned for 52 years as a doctor and a surgeon and that person the scalpel is as good as that person turned out to be and the life that he has led is the story we really want to know. So it is not so much the story of his scalpel but the story of how he has used his scalpel over the years that would make this book a pleasurable read. I do want to say that Dr. Aridas is too well known to all of you for me to regurgitate details of his life or career. But I'm struck that 52 years after he graduated from Trivandrum Medical College that he has acquired a string of four or five other high degrees and certificates before continuing uh, in his profession here. And now with Lord's Hospital, he has established himself as the preeminent surgeon of our city. And as somebody who is able to attract a crowd like this for a book release, I can assure you not every author is able to summon such a large crowd. And I think it's a tribute to him and the respect in which he's held, because I'm assuming most of you haven't read the book yet. And you're here out of that respect for its author rather than the contents. But the book is the story of his life and career as a surgeon, and it imparts through his life story the lessons he's learned, the experiences he's had, and the advice he imparts uh, some content of great value uh, to all of us, even those of us who are not aspiring doctors or surgeons. Because ultimately, one of the great things about good memoirs is the lessons it offer, offers to people of every profession. You don't read Nehru's memoir because you want to be a Prime Minister. And you don't have to read Dr. Haridas's memoir because you want to be a surgeon. Read it because the insights acquired in the process of his career as a surgeon would be insights that are applicable to all of our lives in every possible way. Uh, and, and that's, to my mind, the value of a good memoir. You read about a father's reflections on his children, whether he's a surgeon, whether he's a prime minister is irrelevant. And you think instinctively of your own relations with your own children and your own attitude to the same thing. In fact, in that context, I must mention that Dr. Haridas is very proud of the fact that he gave his children freedom from dynasty, the usual Indian preoccupation with making sure that your children inherit your profession and your practice and your client base does not seem to bother him. Only one of his three children uh, is a doctor and that too she practices in London and not here. So that is a, a very uh, noble and broad-minded gesture on his part. But then if you look more closely, both his sons-in-law and his only daughter-in-law are all doctors. So I'm afraid he's quite uh, had it both ways. He's had the freedom to bring his children up to do what they want to, but he seems to ensure that they've all married people in his profession. <laughs> anyway, I don't think that this is an audience that is likely moved to laughter, so I'll keep it serious for the rest. In any case, what I wanted to say was that this is a book which uh, I think we will read because of the respect we have for the man. We will read it because we understand that this is a profession in which people are able to see in many ways the depths of human suffering as well as the heights of the satisfaction one gets when one saves a life that might otherwise have been lost, when one resolves a problem that is costing, causing a family deep anguish and costing them a decent life. All of these things that surgeons do on a day in and day out basis are, are really uh, matters of great human satisfaction. And at the same time, because somebody who's a pillar of our society has always got useful insights to offer us. Let me say once again that uh, I, I do want to congratulate Dr. Haridas on his illustrious career and on his having taken the trouble which so few doctors and surgeons have of recording his thoughts, his experiences, his insights in a form that can be valuable to all sorts of people he might not come across in his daily life. And I wish the book, the story of my scalp, of all success, and I wish all of you great pleasure in perusing the work of Dr. K. P. Haridas. Thank you very much. Jay. Thank you, Dr. Shashi Tarun, for your insightful talk. I'm now coming to our next speaker. Our next speaker is Dr. Madhu Mohan. Uh, Dr. Madhu Mohan has been working as a honorary senior consultant in general surgery after retired as professor and head of department of surgery from government medical college to Andrew. I would welcome Dr. Pandu Mohan to share a few words with us. Over to you, sir. Our own honorable member of parliament, 
डॉक्टर शशि थरूर पद्मश्री डॉक्टर के पी हरिदास ट्रिब्यूनरीज ऑन द डायस एंड इन द ऑडियंस रेस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द मीडिया एंड लेडीज एंड जेंटमैन आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद प्रोफेसर हरिदास फॉर अ फैली लॉन्ग टाइम एज अ जूनियर कोली इन द मेडिकल कॉलेज बिकॉज ऑफ दिस प्रिविलेज आई हैव द opportunity to watch this man at the ringside view of this the person of this man there is a saying in theosophy which states that the perceiver and the perception are one and the same in the same way when i re- read his book i noticed that the person of professor hadidas and his creation the story of pascal were highly reflective of each other actually when you look at the skills required for a surgeon myself being a surgeon i could probably say this a lots of people in the audience are also surgeons there were three prerequisites one is the lion's heart brave and fearless second is the eagle's eye sharp and observant and thirdly lady's fingers deft gentle nimble and dexterous these are the essential prerequisites of a surgeon professor hadidas possesses all these in more than abundant uh, measure but what distinguishes him from the ordinary surgeon are He had special qualities as a surgeon, essentially two very special. When I was a postgraduate student in my mid twenties, I was told by my professor, "Lay your hands on tissues like you would lay on your girlfriend's cheek." What he meant was the soft and gentle handling of tissues, which result in far less postoperative inflammation and hastens the recovery. Professor Harida has got this quality of soft and gentle handling of tissues and we have often been astounded by the exquisite display of complex anatomy in a background of bloodless feet it's amazing to watch this man's hands but the more important thing as you reflected in the book what he had was as he said just now the obsessive passion the love which he had for his work so when he operated a patient what he expressed was the love devotion and passion throughout his life which came out as a poetic expression an artistic expression of based on a scientific fact of surgery there is another aspect to this but I has written that you are one of the few people in surgery who probably gave adequate importance to the members of his team just like a cleaner the first assistant was also equally important as you written there the general is only as good as his, um, as a sepoy or a team is only as good as a worst of black There was a philosophy, a poetic expression of a concept that the wind does not speak more softly to the giant oaks than to the least blades of grass. He completely imbibed this concept, and he involved the team at every step, maintaining this very cordial, affectionate relation with each and every one of us. also he has exemplified another fact in his book that the philosophical way he would see surgery he has very clearly written that when he operates the patient he himself his team the instrumentation 
everything fell to him like the emanations of the cosmic self. You even used to go into a trance like a yogic meditation. This was amazing because even the ancient Indian thought, there's something which says, Isho Vasim Idam Sarva Yat India Jagatyam Jagat. He was identifying himself and his team and his instrumentation, all of this, into the cosmic personality, the Paramatma, as it is said in Indian thought. When coming down to his uh, rather frank, fearless opinions, which we have heard just now, he literally shoots from the hip on controversial issues like uh, modern medical education, the system, the presence of private medical colleges in medical education, uh, the unemployability of labor, labor force in Kerala, etc. But though he is not diplomatic and is not housed in diplomatic jargon, but while he worked in the hospital, he came into the hospital absolutely in a debonair condition. I know one debonair of the audience of the Congregation has just left the audience. Apart from that, the next debonair, I would say, is Professor Adidas, even at this age. But in connection with this, I should also say, within the hospital, he was extremely stylish and sophisticated. I remember one incident with which I should conclude. I, I don't know whether he remembers all this. He was sharp as a chief. I was his first assistant. At 8.30, he would start his rounds from what seven? One evening, uh, one morning, probably, around 10 o'clock, two of our postgraduates walked in, looking as you called, as though they had a long night with Bacchus. You know who was Bacchus? Bacchus was a Roman god of wine and debauchery. So these boys looked like they had just had broken up from Bacchus and come back to work. We expected an app, explosive admonishment of these two boys. But what Professor Adidas did was he just walked to them, shook the hands of them for the first one. Good morning, Vikram. How was your evening? And then he walks to the next one. Good morning, Thomas. How are you? How was your evening? And we were all stunned because we expected him to fire. But these boys have told me later when I met them for a professional conference, uh, they are both rather known in our, in our state, in their chosen specialities. And he, they said that ever since that experience, they have never been late for anything in life. So that was Professor Adidas. I have only one request to him. He has written in his book that at the completion of 50 years of his surgical career, he is likely to hang up his, I know it's difficult to hang up a scalpel. I wouldn't know what he would probably spin it onto the wall. Mm -hmm. I wish, as long as the faculties, the cosmic soul, as you mentioned, and you have indirectly mentioned in your book, the cosmic presence, as long as it gives you enough energy, faculties, and help, please continue to serve the people of Kerala. Thank you, ladies and gentlemen. Goodbye and goodbye. Thank you, Dr. Madhu Mohan, for that insightful experience. Uh, our next speaker is Professor Dr. Thomas Matthew. Uh, Professor Dr. Pro Thomas Matthew is a medical education expert and researcher. He has completed four years as principal of Government Medical College Trivandapuram and one year as a professor of community medicine and 30 years as public health specialist. I would request Professor Thomas to share a few words. <laughs>
കാരണം പലരും എന്നെ സംശയത്തോടെ എൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ക്ലാസ് മേസൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാനല്ല ഞാനേ അല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ചു രണ്ട് സർജറി അധ്യാപകരും എൻ്റെ അധ്യാപകരാണ് ഹരിദാസ് സാറും അതുപോലെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ യൂണിറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായ ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ തേർഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഹരിദാസ് സാറ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ചവർ പറഞ്ഞ പോലെ കെട്ടിലും മട്ടിലും നോക്കിലും വാക്കിലും എല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണ് ഹരിദാസ് സാർ സാർ യു കെയിൽ നിന്ന് വന്നത് അന്വർത്ഥമാക്കും വിധം സംസാരത്തിലും വേഷവിധാനത്തിലും എല്ലാം തനി സായിപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു സാറിൻ്റെ പേര് പോലും സാർ ഹരിഡാഷ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്വന്തം പേര് ഇങ്ങനെ മാറ്റി പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ആളും സാർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയകരനായ സാർ സാറിൻ്റെ എല്ലാ തിയേറ്ററിലും ഞങ്ങളുണ്ടാവും കാരണം ഏത് തിയേറ്റർ ദിവസവും ഒരു സിനിമ നടി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ നടന്നെങ്കിലും സാറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ പേരുകൾ പറയാൻ നിവർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അത്ര പോപ്പുലറായി ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ ലിവർ റിസെക്ഷൻ ചെയ്ത് അതുപോലെ അനേക കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കോളേജ് ചെയ്ത സർജൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സാർ തികച്ചും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ ഇന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് നിർത്തിയ സർജൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാറിനെ പറ്റി മാധ്യമങ്ങൾ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് കാണിച്ചിരുന്നു കാരണം ഇന്ന് അത്രയ്ക്ക് കാലം മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചത് കാരണം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധരായ സർജന്മാരുടെ ശിഷ്യനായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് തോമസ് മാത്യു ഒരു സർജനാവാത്തത് അതിനും കാരണം ഹരിദാ സാർ തന്നെയാണ് കാരണം സാർ പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ മാറ്റി വിളിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് പേര് സാർ കൈ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ കൈ കൊടുത്തില്ല എൻ്റെ തോൾ തട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു സർജയുടെ പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞല്ലോ മേലാൻ ഇവിടെ കണ്ടുപോകരുത് കാരണം യു ആർ നോട്ട് കട്ട് ഔട്ട് ടു ബി എ സാർ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാതെ ഈ പുസ്തകം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇന്നലെ രാത്രി ഉറക്കമടിച്ചിരുന്ന് വായിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് തന്നെ തോമസ് മാത്യു ഒരിക്കലും ഒരു സർജനാവാൻ പറ്റിയ ആളല്ല എന്ന് സാറ് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ബുക്ക് അന്ന് എഴുതിയതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു ബുക്ക് വൈകിപ്പോയി സാറിൻ്റെ ഹൃദയം സാറിൻ്റെ പാഷൻ സാറിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഗോമാന്യനായ ശശിധരൻ സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് നല്ല സർജൻ എന്നുള്ളവർ പോയി വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വളരെയേറെ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുവാൻ സാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ബുക്ക് അവസാനത്തെ ബുക്ക് ആവുകയില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ബുക്കുകൾ എഴുതുവാനും ഇതുപോലെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് വരുവാനുമുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അഭിമാനമായ എന്നെന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന അനേക അധ്യാപകർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഹരിദാസ് സാറിന് ഈ ഒരു അനുഭവങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദം അല്ലെങ്കിൽ ആഘോഷം പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബുക്ക് ഈ നിമിഷങ്ങൾ എന്നും നന്ദിയോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓർക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും സാറിന് നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യു ഓൾ ലൈക്ക് താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ബീങ് ഹിയർ ആൻഡ് ഔർ റിക്വസ്റ്റ് മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് പ്രൊഫസർ ഹരിദാസൻ ഹരീഷ് ഹരിദാസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ബോർഡ് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഹരീഷ് ഇസ് എൻ ഓൺട്രപ്രണർ ബിസിനസ് ഓണർ വിത്ത് സെവറൽ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് വൈഡ് റേഞ്ചിങ് ഇന്റർനാഷണൽ കോർപ്പറേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹാവിങ് സെർവ് ടൈം വിത്ത് കെ പി എം ജി ഇ വൈ അമോങ്സ് അതേഴ്സ് ഹി കറൻലി സെർവ്സ് ഓൺ ബോർഡ് ഓഫ് സെവറൽ കോർപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ബോഡീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് യു കെ ഹി വാസ് റെക്കഗ്നൈസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഹാസ് വൺ ഓഫ് ദ ടോപ് തേർട്ടി ഫൈവ് യു കെ ഇന്ത്യ ഏക് ലീഡേഴ്സ് ഫോർ ഫോർ ഇസ് എൻഗേജ്മെന്റ് വിത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഓഫ് കോമേഴ്സ് which focuses on building a UK India trade opportunity with specific focus on southern indian states harish is an alumni of the university of oxford he was awarded the pravasi bharti award for udyoga patram over to you harish distinguished panelists dear friends i stand between you and food okay so i'm going to be very quick a couple of points i want to make before i come to the official thank yous is two things First of all, I want to thank my dad, our dad. As Shashi Taru sir said, he never forced us to do medicine. And as he
Ushahari does. One of the great things about the book is page number three when he talks about my mother dedicates a book. And this is for all the wives, all the women who dedicate their lives to their husbands. My accounting professor at Oxford told me, you know, for men, it's easy you, for you to count your GDP or you know, your contribution to society. It's easy to account it. Whereas the wife, she stays at home, look, looks after the kids. We never capture it in any accounting or GDP calculations. But my dad would not have been able to do all this for the last 50 years without the immense contribution my, our beloved mother made. So this is to her and I want to dedicate it to all the wonderful women who make such a huge sacrifice for their partners. A couple of other things, um, I want to give a special thanks to our media friends who have come, who have interacted and some media friends of us we hardly see and, uh, sir, and the reason is he spends 14 to 15 hours in the theatre doing surgery. And we are happy, we are very glad and thankful and grateful that you've come here. So, I would like to give a memento of, as a token of our appreciation uh, to Dr. George Olakur, sir. May I invite my sister, the founder of Temple Town, to please come forward. Next, I'd like, I'd like to thank Mr. Jyotila Laiyas, who is also one my relative, for taking his time out and coming today. I invite my brother-in-law, Dr. Casey Pialagal, partner of Elite Group of Companies. I invite uh, Meera Pialagal to give the token of appreciation to Dr. Mohan sir for your wonderful speech and your insights. Thank you. Now, uh, Dr. Thomas Matthew, sir, thank you for coming and sharing your insights. Uh, I invite Dr. Cardinal to please give the letter as a token of appreciation. <laughs> Last but not the least, I want to say thank you to my dear brother, Dr. Devin Prabhagar, who is the director and owner of the Prabhagar Hospital. He's one person I always rely on. He, he's always been there as a brother to me and is a great mentor. Thank you so much and invite my sister Mira Pianna to give a token of appreciation to I think that's about it. Um, I also want to give a special thanks to Kevin who has organized this function, put all this together, Kevin and Marin as well. Thank you all for coming. Have a lovely evening. There is some food outside and uh, please do interact with my father and discuss the books. Thank you. Thank you so much. <laughs>